Muy buenas a todos, aquí Caballero Oscuro y hoy os traigo por fin un nuevo vídeo de Monster Hunter 3 Ultimate. Y bueno, después de tanto tiempo, vamos a ver la misión que nos toca hacer. A ver, hablamos con la tía de las misiones y vemos que, bueno, la tripa para monstruos la dejaremos para el final. Voy... A vale, porque en esta misión sale algo curioso que lo dejaremos para el último episodio del nivel 1 estrellas. Bueno, ahora vamos a la receta médica especial, que se requieren dos cuernos Kelvin. ¿Por qué vuelvo a mi cabaña? Porque necesito unas armas especializadas para aturdir al enemigo. A ver, miro aquí el inventario, veo que me busco las espadas y escudo y me lo equipo. Entonces volvemos a elegir la misión, cuando quiere el personaje, por supuesto, tarda un poco, ya sabéis. Y aquí hablamos de nuevo con la tía. Vaya la tía, bueno, pasamos del tema, vale. Cogemos la misión de los cuernos, no sé por qué le he vuelto a dar, pero bueno, no pasa nada, nos acercamos al puerto y zarpamos. Bueno. Ya hemos llegado al campamento, vamos a ver los recursos que nos dan, vale, cogemos el mapa, cogemos todo esto, aunque en verdad no hacía falta, pero eso sí, la bola de pintura vamos a aprovecharnos, vale. Mi pregunta es, ¿por qué para la receta médica especial se necesitan <coughs> dos cuernos? ¿Qué vas a hacer con ellos, eh? ¿Por dónde los vas a meter? Digo, ¿qué vas a preparar con ellos, eh? Venga, yo no lo sé. Por eso es especial, ¿verdad? Bueno, como podéis ver, estoy aprovechando para recolectar materiales. Ya que he visto este mineral, pues digo, ¿por qué no lo recolecto, eh? No sé por qué en estos momentos se me pone todo a alta velocidad. Yo creo que es por, el... por la capturadora, que sin creer lo he puesto a esta velocidad. Pero bueno, no pasa nada. Vale, aquí como podemos ver, el área número 3 aparecen los Kelvis. Les damos un seguido de golpes. Bueno, estoy fallando porque... Los, el sensi la sensibilidad del mando que estoy usando no me gusta para nada, ¿vale? Bueno, no importa. Aquí estamos, a ver si me acordaba de cuál era la tecla para guardar el arma. Vale, ya me acordé. Y aquí ya hemos cogido algo, pero no era un cuerno, sino un hígado, por desgracia. Pero bueno, no pasa nada, no nos vamos a rendir, seguiremos pegando al bicho. Aviso de que si le golpeas con el escudo, podrás conseguir el cuerno, ¿vale? Bueno, es decir, podrás estudiarlo más rápidamente, pero bueno, no importa. Aquí nos dan el cuerno Kevin. Kevin, Ke Kelvin, por fin, vale. Y ahora vamos a por el otro, a ver si esta vez lo conseguimos. A ver, intentamos no matarlo, perfecto, le hemos aturdido. Le arrancamos el cuerno y nos largamos. Pero eso sí, antes vamos a recoger un par de setas, ¿no? No viene para nada mal tener un par de recursos... Para hacer pociones, super pociones y todo eso. Bueno, ya está, la misión está completa. Ya tenemos los dos cuernos y ya podemos ir a entregar. Así de fácil. Y como podéis ver, ha sido un momento. Así que ya sabéis, haced esta misión de la manera más fácil posible. Tal y como os muestro en este vídeo. Y a ver si soluciono la sensibilidad del mando. Porque no me gusta, ¿vale? Bueno, si alguien sabe cómo modificar la sensibilidad del mando de la Wii U, pues que me avise. Pero no el mando que, que tiene una pantalla táctil, no, para nada, ¿eh? sino el mando clásico de controles. Bueno, aquí seguimos recogiendo más materiales y más materiales, pero bueno, eh, no me voy a entretener más y me dirijo directamente al campamento. No. No, no me dirijo al campamento. <risa> es que esta flor creo que es un poco rara encontrar, así que ya que estamos, pues... Recolecto y mira, hiedra nos ha dado... Y más, ¿no? Creo que era eso, sí, sí, sí. Da igual. Vale. Por fin ya hemos llegado al campamento y ahora vamos a entregar la misión. La misión que viene... O sea, para el próximo vídeo haremos una misión coñazo, ¿vale? Se trata de los peces dorados. Bueno, la oportunidad del pez dorado. Espero que os guste y os enseñaré unos truquitos muy sencillos de hacer la misión rápidamente, ¿vale? 
ya os lo explicaré cuando llegue el momento. Y seguramente en mi canal habéis visto unos cuantos clips ah, después del especial, sí. Es que esos clips he querido publicarlos porque me ha parecido gracioso todo lo que me ha pasado en, ese en esa partida y deseo compartirlo con vosotros. Sé que podría juntar todos los clips en un vídeo, pero me parece mejor forma presentarlo así, ¿vale? ¿Por qué? Porque así son clips cortos y la gente lo podrá ver directamente. Y bueno, ya hemos acabado la misión. Nos vemos con los peces dorados. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós, gente. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Espero que el vídeo te haya gustado. No te olvides de puntuar positivamente por este esfuerzo en dedicarle tiempo a este vídeo. Acuérdate de pasarte por mi Twitter, Twitch y canal secundario. Todo eso lo podrás encontrar en la caja de descripción. Si aún no estás suscrito, pues suscríbete. Pero antes tendrás que aceptar mis reglas. Sé activo, porque no estoy subiendo vídeos para que nadie los mire. Ten paciencia, no siempre puedo subir vídeos. Y para acabar, comenta en los vídeos, ya que me haces muy feliz. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.